கொள்கைகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எழுத்தில் இருக்கிறது செயல்பாட்டில் இருக்கிறதா அப்படின்றத இப்போ கேள்விக்குறியா இருக்கு இது வந்து ஒரு மத சார்பான ஒரு அமைப்பு மாதிரியே செயல்படுது ஒரு கட்சி மாதிரியே தெரியல சாவிதான் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு சாராருக்கு மட்டுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் பயணிப்பது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இஸ்லாமியர்கள் என்று சொன்னாவே அவர்கள் வந்து ஏதோ பயங்கரவாதிகள் போலவும் தேச துரோகிகள் போலவும் வர்ணனை செய்யும் இந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய செயலாளர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் வந்து அவருடைய ஸ்பீச் வந்து உண்மையாவே ஹேட் ஸ்பீச் ஜோசப் விஜயாக இருக்கிறதுனால தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் ஜிஎஸ்டி பற்றியோ இல்லை வேறு கருத்துக்களையும் அவர் சொல்கிறார்னா ஒரு கலைஞன் அப்படின் போது ஒரு நடிகர் வந்து வசனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வசனத்தை அவர் வந்து சொல்லி நடிக்க வேண்டியது அவருடைய வேலை அரசியல்வாதிகள் என்று வரக்கூடியவர்கள் வந்து எதுக்கெடுத்தாலும் போய் திரை விமர்சனம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரதமர் மோடியை அவங்க தலைவராக பார்க்குறாங்க போல பேசாமல் அதிமுக பிஜேபியில் சேர்ந்துடலாம் டெங்குவை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு நடந்து கொள்கிற கொள்கின்ற முறை வந்து வெகுவாக கண்டிக்கத்தக்கது மக்கள் உயிரை துச்சமாக நினச்சிருக்காங்க டெங்குவின் மரணங்கள் வந்து மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் இது வந்து அரசாங்கம் மக்களுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய துரோகம் குற்றம் என்ன கேட்டால் வெறும் மதவாதத்தை மட்டுமே பேசிட்டு இஸ்லாமியர்கள் என்றால் தேச துரோகிகள் ஜிகாதிகள் என்னென்ன வார்த்தைகள் உண்டோ எதோ சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படி சொல்லி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணுற வித வித விதமாக இவருடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இல்லையா உண்மையாக தேச துரோகினா இங்கே வந்து மக்களை பிரிக்கக்கூடிய சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய இவர் போன்றவர்கள் தான் தேச துரோகிகள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பாஜகவில் இணைந்த ஜமீலா வருகின்ற அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலையும் வந்து ஆர் ராயபுரம் தொகுதியிலும் போட்டிட்டீங்க அந்த கட்சியின் கொள்கைகளை பிடித்து போய் தான் நீங்கள் வந்து பாஜக இணைந்து ராயபுரம் தொகுதியிலையும் போட்டிட்டீங்க இப்போது ஏன் நீங்கள் வெளியேற காரணம் என்ன அங்கே அங்கே வந்து உங்களுக்கு பணி சுமையில் அதிகமாக அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்க சொல்லுங்கம்மா பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கொள்கைகளில் அதிக ஈடுபாட்டோடு தான் நான் கட்சியில் இணைஞ்சேன் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மிகச்சிறந்த கொள்கைகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எழுத்தில் இருக்கிறது செயல்பாட்டில் இருக்கிறதா அப்படின்றது தான் இப்போது கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லாமே நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தோன்றியது கடந்த சில மாதங்களாக கட்சியினுடைய நிலை என்ன எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் அவர்கள் பயணிக்கிறார்கள் அவர்களது நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க இது வந்து ஒரு மத சார்பான ஒரு அமைப்பு மாதிரியே செயல்படுது ஒரு கட்சி மாதிரியே தெரியல மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை மத்திய அரசாங்கம் சிறப்பான நிறைய திட்டங்களை அறி அறிமுகப்படுத்திட்டு வராங்க இப்போ பிரதமர் மோடி எல்லாம் வந்து மிகவும் பாராட்டத்தக்க ஒரு நபர் அதில் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஈடுபாடு ஈர்ப்பு இருந்ததால் தான் கட்சியில் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போது மக்களுக்கான அருமையான திட்டங்கள் அவர் கொடுத்துருக்கிறத எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்து மக்களிடம் போய் சேர்த்துருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க காவியை பற்றி மட்டுமே பேசக்கூடிய ஒரு தலைமை காவி தான் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு சாராருக்கு மட்டுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் பயணிப்பது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன்னா எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பாவிகள் ஆண்ட இடத்துல காவிகள் ஆள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது சரி காவி அப்படின்னா நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஒரு மத மத அடையாளம் கிடையாது அது தியாகத்தின் அடையாளம் ஆமாம் நம்ம தேசிய கொடியில் கூட தியாகம் இருக்கிறது மதத்தின் அடையாளமாக அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்றாலும் மற்ற மதத்தினரை அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதில் இஸ்லாமியர்கள் என்று சொன்னாவே அவர்கள் வந்து ஏதோ பயங்கரவாதிகள் போலவும் தேச துரோகிகள் போலவும் வர்ணனை செய்வது குறிப்பாக அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய செயலாளர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் வந்து அவருடைய ஸ்பீச் வந்து உண்மையாகவே ஹேட் ஸ்பீச் இது முழுக்க முழுக்க மத கலவரங்களை தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அந்த கட்சியில் இருக்கிறத வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்துட்டு நாமும் அதை வந்து சரி சரி ஆமாம் கரெக்டு தான் சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும்போது அது நம்மளுடைய கொள்கைக்கு முரண்பட்டதாக இருக்குது அது ஏற்க முடியவில்லை இதெல்லாம் பல காரணம் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மெர்சல் படம் எல்லாருக்கும் சிறு இளைஞர்களை அதிகமாக கவர்ந்த ஒரு கலைஞர் திரு விஜய் அவர்கள் விஜயை வந்து எப்படி சொல்ல வராங்க அப்படின்னா திரு ஜோசப் விஜயாக இருக்கிறதுனால தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் ஜிஎஸ்டி பற்றியோ இல்லை வேறு கருத்துக்களையும் அவர் சொல்கிறாருனா ஒரு கலைஞன் அப்படின் போது ஒரு நடிகர் வந்து வசனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வசனத்தை அவர் வந்து சொல்லி நடிக்க வேண்டியது அவருடைய வேலை அது நடிப்பை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நீங்கள் தேவையில்லாமல் அந்த இடத்துல ஒரு மதத்தை வந்து உள்ளே புகுத்துறீங்க 
நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு மரியாதைக்குரிய சகோதரர் சீமான் அவர்களை ச செபஸ்டியன் சீமான் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது தாமஸ் பாண்டியன் என்று சொல்கிறாங்க அப்போது ஏன் இருந்துட்டு போட்டுமே அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய இயற்பெயர் அப்படி யாரோ இருக்கட்டும் இல்லை எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்கட்டும் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடாதா இப்போ நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் இந்த நாட்டில் இருக்க முடியாதா இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எழுகிறது இவங்க திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி பேசுறதுனால உண்மையாகவே மத கலவரங்களை தூண்டுகிற விதமாக கட்சி வந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது வந்து ஏற்க முடியாத ஒரு விஷயம் இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்கிறது எந்த வகையில் நாம் மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி எழுந்ததால் நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள மெர்சல் திரைப்படத்தில் சில காட்சிகள் நீக்க சொல்லி தமிழக பாஜக வந்து வலியுறுத்தி இப்போ சில காட்சி நீக்கப்படி இருக்கு அதாவது இது வந்து ஒரு படைப்பு திறனை வந்து வெறும் பாஜக வந்து முடக்க பார்க்கிறதா இது இதற்குமே வருகின்ற திரைப்படங்களும் பாஜக இதை போன்று கட்டுப்படுத்த முடியுமா அதாவது திரைப்படத்தை வந்து திரைப்படமாக பார்க்கணும் சினிமா சினிமா தான் அவர் வந்து பத்து பேரை தூக்கி போட்டு அடிக்கிறாரு அப்போது அதெல்லாம் உண்மையாகவா இருக்குது நம்ம வந்து அதை சினிமாவை பார்த்து ரசிச்சுட்டு தானே போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் அந்த படத்தை முழுமையாக பார்த்து விட்டு விமர்சனம் செய்யணும் எல்லோரும் பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்களானே எனக்கு முதல்ல புரியல ஏன்னா நான் படம் பார்த்தேன் அதில் வந்து விமர்சிக்கிற மாதிரியான எந்த விஷயமும் அதில் இல்லை சொல்ல போனால் அது மருத்துவத்துறையை சார்ந்தவர்கள் கூட வேணால் எதிர்ப்பு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு தூய்மையான உண்மையான மருத்துவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு சமூக சேவையாக மருத்துவம் துறை இருக்க வேண்டும்னு தான் அந்த படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தவிர எங்கேயும் அரசியல் ரீதியாக நான் பார்க்கலை இரு இருந்தாலும் ஒன்று இரண்டு விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அரசியல்வாதிகள் என்று வரக்கூடியவர்கள் வந்து எதுக்கெடுத்தாலும் போய் தா திரை விமர்சனம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா அப்படி தான் பார்க்குறேன் இது வந்து ஒரு வகையான ஒரு கலைஞரை கலைஞனை வந்து அவரது திறமையை முடக்கிற விஷயமா இருக்குது அதுவும் நடிகர்ன்றவர் வந்து என்ன வசனம் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை நடிக்க போகிறார் இல்லையா அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து முற்றிலும் தவறான ஒரு அணுகுமுறை தான் மோடி இருக்கிறவங்க இருக்கும் வரை அதிமுகவை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது என அமைச்சர் ராஜ ராஜேந்திர பாலாஜி நேற்று ஒரு பொது மேடையில் பேசியிருக்காரு இது வந்து நேரடியாகவே இப்போ அதிமுக வந்து பாஜக இயக்கி கொண்டிருக்கிறதா இத்தனை நாட்கள் வந்து மறைமுகமாக வந்து அனைத்து கட்சினும் சொன்னாங்க பாஜக வந்து அதிமுக இயக்கி கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு அமைச்சரே ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் நேரடியாக கேட்கிறார் சொல்கிறார் அதாவது பாஜக எந்த பிரச்சனையும் எங்களை மோடி பார்த்து கொள்வார் நேரடியாக சொல்கிறார் இப்போ நேரடியாகவே வந்து தமிழக அரசை வந்து மத்திய அரசு கொண்டு தான் இயக்கி கொண்டிருக்கிறதா அதுவும் மோடி அரசு தான் இயக்கி கொண்டிருக்கிறதா அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் வந்து ஒரு தலைமையை மட்டுமே பார்த்தவர்கள் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் எடுத்து தலைமையின் கீழே கட்டுப்பட்டு வேலை செய்தவர்கள் தான் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைச்சர்களும் அவர்களுக்கு தன்னிச்சையாக செயல்படவே முடியாது இதுதான் உண்மை அப்போது தன்னிச்சையாக செயல்படாத ஒரு சூழல் நிலை சூழ்நிலை வரும் பொழுது யார் நமக்கு ஏதாவது சொல்வாங்க ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இப்போது இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி தான் அவர்கள் பிரதமர் மோடியை கூட நினைக்கலாம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு வேணும் பவர் பாதுகாப்பு வேணும் தன்னை தவறு செய்தால் காப்பாற்றி விடணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க அந்த எண்ணத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரதமர் மோடியை அவங்க தலைவராக பார்க்குறாங்க போல் பேசாமல் அதிமுக பிஜேபியில் சேர்ந்துடலாம் டோட்டலாக கட்சியை கலைச்சிடலாம் தமிழகத்தில் வந்து டெங்கு கசல் கட்டுப்படுத்தி விட்டதாக முதலமைச்சரும் சுகாதார அமைச்சரும் வந்து எல்லா பேட்டிகளையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழகத்தில் முழுமையாக டெங்கு கட்சியை கட்டுப்படுத்த போய்ட்டு விடுதா ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து இரு இரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்து உயிர் பலி ஆகிட்டாங்கன்னு டெங்கு கட்சியில் வந்து செய்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலைமையில் அமைச்சர்களும் முதலமைச்சர் இப்போ சரியானதாக இருக்குதா இல்லை டெங்குவை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு நடந்து கொள்கிற கொள்கின்ற முறை வந்து வெகுவாக கண்டிக்கத்தக்கது மக்கள் உயிரை துச்சமாக நினச்சிருக்காங்க இப்போ சுகாதாரத்துறை அமைச்சரெல்லாம் இதோ பதினஞ்சு நாளில் சரி பண்ணிடுவோம் என்ன சரி பண்ண முடியுது ஒரு கொசுவை ஒழிக்க முடியல நம்மளால் பக்கத்து மாநிலம் கேரளா எப்படி அதை அணுகி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் பத்து பன்னிரெண்டு பேர் இறந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவங்க வந்து பொய் கணக்கு எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க டெங்குவின் மரணங்கள் வந்து மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் இது வந்து அரசாங்கம் மக்களுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய துரோகம் குற்றம் இது வந்து அமைச்சர் முதற்கொண்டு இந்த நிர்வாகத்தின் சீர் கெட்டு போய் இருக்கிற இதை தான் காமிக்குது முழுமையாக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ரொம்ப தவறான முன்னெடுப்பாக இவங்க செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க இன்னும் சீரியஸ்னஸ் அதிகமாக வேணும் டெங்
நோயாளிகளை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இப்போது இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் எப்படி இருக்குன்றதை வந்து பார்க்கணும் அதுவும் வந்து சரியா இல்லை நிரம்பி வழிது இவங்க சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் எல்லாரும் வரணும்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் போதிய படுக்கை வசதி முதல்ல வச்சுருக்கிறீங்களா அதை பார்க்கணும் அதனால் ஐம்பது படுக்கைக்கு மேலே இருக்கிற ஆஸ்பத்திரி தான் தனியார் மருத்துவமனை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து முரண்பாடாக இருக்குது சரியான ஒரு அணுகுமுறையாக தெரியல இது முழுக்க முழுக்க அதிமுக அரசின் நிர்வாக சீர்கேடு தமிழகத்தில் வந்து நீர் தேர்வு நான் முழுமையாக ரத்து செய்துருவோம் நான் மோடிக்கிட்ட பிரதமர் மோடிக்கிட்ட நான் இதை சம்மந்தமாக பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து தமிழகத்தில் இருந்து டெல்லிக்கு மாறி மாறி போயிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க அப்படி போ போயிட்டு வரும்போது கூட இதுதான் சொன்னாங்க நாங்கள் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு நீட் தேர்வு வந்து விளக்கு வாங்கி கொடுத்துருவோம் குடிசை விரு விளக்கு வந்துடும் யாரும் எந்த மாணவம் எதுவும் கவலைப்பட வேணான்னு சொல்லி நிறைய அறிக்கையும் விட்டாங்க பேட்டியும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கடைசியாக வந்து தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வு விளக்கு கிடையாதுன்னு ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அந்த அறிக்கையே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாணவிய உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இதற்கு மேலே வந்து உயிரிழப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கும் த தமிழகத்தில் கண்டிப்பாக நீ தேர்வு தேர்வு நடக்கும் நீட் நடக்கணும் இப்போ கடைசியில் சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி நம்ம பார்க்குறீங்க அதாவது நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு தான் விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக நீட் தேர்வு நடக்கும் அப்படின்றது தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு தகுந்த விழிப்புணர்ச்சி மாணவர்களுக்கு கொடுக்காதது பள்ளிகளுக்கு சொல்லாதது மறுபடியும் நான் இங்கே வந்து அரசினுடைய சீர்கேடாக தான் தவறுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு வந்து அந்த நேரங்களில் யார் முதலமைச்சர் என்ற பெரிய போட்டி இருந்துச்சு யார் அந்த சீட்டில் போய் உக்காரணுன்ற போட்டியில் வந்து மக்களை இந்த மாணவர்களை விட்டு விட்டார்கள் அதுதான் சொல்லணும் நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்து அகில இந்தியா முழுவதற்குமான ஒரு தேர்வு நுழைவு தேர்வு நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு எல்லாமே நம்ம எதிர்ப்பு சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து நம்மளுடைய மாணவர்களை முக்கியமாக தமிழக மாணவர்களை குறைத்து மறுப்பி மதிப்பிடக்கூடாது என்னங்க தமிழ் இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதுகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் நான் சளைச்சு போனவங்களா கிடையவே கிடையாது நிச்சயமாக அத்தனை மாணவர்களால் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களாக இருக்கட்டும் தனியார் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் அவங்களால் போட்டித் தேர்வில் ஜெயிக்க முடியக்கூடிய பிள்ளைங்க தான் ஒன்றும் இல்லை இவங்க சரியான போதிய நேரம் கால அவகாசம் கொடுக்காததுனால தான் ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதே ஒழிய மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இதுக்கு தகுந்த உதாரணமாக நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு திரு அப்துல் கலாம் அவர்களை சொல்லலாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வந்தவர் ஒரு ஜனாதிபதி ஆக முடிந்தது இந்த நாட்டின் முதன்மை குடிமகனாக ஆக முடியும் என்ற சூழ்நிலை இருந்த போது ஒரு ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு சாதாரண பள்ளியில் படிச்சுட்டு தன்னுடைய கல்வியை முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்துட்டே வர முடியும் அப்படின்னா எல்லாராலையுமே முடியும் நம் தமிழக மாணவர்களை குறைத்து மறி மதிப்பிட வேண்டாம் என்பது எனது கருத்து பாஜகவில் நீங்கள் பணியாற்ற காரணமே வந்து நீங்கள் அங்கே வந்து அந்த கட்சி நடக்கிற விஷயங்களை வேவு பார்க்குறதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து கட்சியில் இணைஞ்சிங்கன்னு சொல்லி சமூக வலைதளங்களில் ஒரு சில செய்திகள் பரவி கொண்டு இருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வேவு பார்த்து என்ன பண்ண போகிறேன் அது தெரியணும்ல என்ன எனக்கு குறிக்கோள் என்ன வேவு பார்ப்பதால் என்ன நான் என்ன பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்திருக்கேன்னா வேவு பார்த்து பாகிஸ்தானுக்கு சொல்ல போகிறதுக்கு இது என்னுடைய தேசம் என்னுடைய மண் இந்த தாய் மண் என்னுடைய மண் எல்லாருக்கும் என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை எனக்கு இங்கே வாழ்வதற்கான அத்தனை உரிமைகளும் இருக்கிறது எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு நான் யாருக்கு போய் ஒற்றர் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு அது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு கருத்து அது சில மதவாதிகளால் பரப்பப்பட வேண் பரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு சமீப காலமாக பாஜக வந்து உங்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்கவில்லை அதனால தான் அந்த கட்சி உடைய இப்போ நீங்கள் விலையிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒரு சில செய்திகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது முன்னுரிமை அப்படின்றது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் நான் ஆமாசாமி போட்டால் அவங்க கூட வச்சுப்பீங்க நீங்கள் செய்கிறது தவறுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தள்ளி உக்காருங்கன்னு தானே சொல்வீங்க அந்த மாதிரி இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் தமிழக பாஜகவிலிருந்து நீங்கள் சரியான ஒரு பதவி கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு அதனால தான் நீங்கள் வெளியே வந்திருக்கீங்கன்னு ஒரு சில ஒரு சில இதாக வெளியே வந்துட்டு இருக்கு தகவல்லாம் என்ன பதவி கிடைக்கணும் ஒரு சரியான மாநில மகளிர் அணி செயலாளர் என்ற உயர்ந்த பதவி தான் கொடுத்திருந்தார்கள் மகளிர் அணியிலோடைய ஒரு மாநில செயலாளர் நான் ஊடக செய்தி தொடர்பாளர் என்ற முக்கிய பொறுப்பு அதெல்லாம் குறை சொல்ல முடியாது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு மேலே என்ன பதவி வேணும் கட்சிக்கு போய் ர
அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் சொல்லணும்னு இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொண்டு சொல்லலாம் இப்போ கட்சியினுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பதினஞ்சு குரூப் இருக்கு பதினஞ்சு குரூப்ல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் பார்த்தது தான் சொல்ல முடியும் பார்க்காத சொல்ல முடியாது அந்த குரூப்லலாம் என்ன பகிர்றாங்க என்ன பேசப்படுது அப்படின்னா கட்சி பற்றிய கட்சி முன்னேற்றத்திற்கான வளர்ச்சிக்கான பேச்சு அங்கு கிடையாது அரசியல் கிடையாது மக்கள் நலத்திற்காக என்னென்ன செய்யணுன்றதெல்லாம் அங்கே பேசுறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க மதங்களை பற்றிய விமர்சனங்கள் தான் அங்கே வைக்கப்படுகிறது அப்போ முழுக்க முழுக்க ஒரு மதத்தை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இங்கே எல்லாரும் இந்துக்களாக இருக்கணும் நம்மளுடைய தாய் மதத்திற்கு எல்லாரும் போயிடணும் இங்கே வேற வேற்று மதத்தை சார்ந்தவங்கள்லாம் ஒரு சமூக விரோதிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு பாரு எத்தனை வருஷமா உனக்கு தெரியும் எத்தனை வருஷமா நீ கிறிஸ்டியனாக இருக்கிற இவ வெளியிலிருந்து வந்தது இஸ்லாமிய மதம் வந்திருக்கு இப்படி மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும்னா அதான் சொல்வேன் வெறும் மதங்கள் மட்டுமே மதத்தை மட்டுமே பேச வேண்டும் அதை மட்டுமே பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஒரு சூழலுக்கு அவங்கள தள்ளி வச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் வந்து முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சில தலைவர்கள் தான் அது காரணம் பிஜேபியில் இருக்கிற எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த மாதிரி சூழலுக்கு எல்லாரையும் தள்ளுறாங்க இப்போ இப்போ நானும் அங்கேருந்து அந்த மாதிரி தான் ஆகணுன்ற ஒரு சூழல் நெருக்கடி வந்து ஒரு இன்டெரக்ட் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து வந்துருது நமக்கு நான் அதை செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு சூழல் வந்து வருது ஸோ அப்படி இருக்க முடியல அப்படிங்கிறனால தான் நான் இப்போ வெளியில் வரேன் அப்படின்னா உங்களையும் இந்துக்களாக மாற சொல்லி வற்புறுத்தினாங்களா அது அதுதான் நீங்கள் வெளியே வர காரணமா அதாவது டைரக்டாக சொல்ல மாட்டாங்கங்க நீ இந்துவாக மாறணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இதெல்லாம் தவறு இந்த மதங்களெல்லாம் தவறு இந்த மதங்கள்லாம் அந்நிய மதங்கள் அந்நிய நாட்டிலேருந்து வந்த மதம் நீ வந்து ஒரு தேசத்துக்கு முரணானவங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதை நமக்கு திரும்ப 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 உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இல்லையா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை வருது இல்லை நம்ம தான் தவறானவர்கள் இங்கே இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதான்னு சிந்திக்கணும் அப்படி போராட்டம் செய்வர் அனைவரையும் வந்து எச் ராஜா வந்து ஒரு தேச துறவர்கள் என்று வெளிப்படையாகவே பேசுகிறார் அப்போ தமிழகத்தில் யாருமே வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாதா மாணவர் ஈடுபடுறவும் தேச துறவைன்றாங்க வியாபாரி ஈடுபடுறோம் அவனும் தேச துறை எல் யார் பார்த்தாலும் நான் போராட்டம் செய்வர் அனைத்து அனைவரையுமே தேச துறை என்று எச் ராஜா குறிப்பிடுகிறார் அப்போ இவங்க எதிர போகிறவங்க எல்லாமே தேச துறவியா இல்லை அதுதான் வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாரும் எப்படிங்க தேச துரோகின்னு சொல்ல முடியும் எல்லாரும் இந்த தேசத்துக்காக இந்த மண்ணுக்காக எதையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் போராடுறாங்க வெளியில் வந்துன்னா எதற்காக போராடுறாங்க மக்களுக்காக போராடுறாங்க அவங்கள போய் தேச துரோகின்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ன கேட்டால் வெறும் மதவாதத்தை மட்டுமே பேசிட்டு இஸ்லாமியர்கள் என்றால் தேச துரோகிகள் ஜிகாதிகள் என்னென்ன வார்த்தைகள் உண்டோ எதோ சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படி சொல்லி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணுற வித வித விதமாக இவருடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இல்லையா உண்மையாக தேச துரோகினா இங்கே வந்து மக்களை பிரிக்கக்கூடிய சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய இவர் போன்றவர்கள் தான் தேச துரோகிகள் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் வந்து மெர்ஸ் நடிகை விஜய் நடித்துள்ள மெர்சல் திரைப்படத்தை பார்க்காமலே வந்து சில காட்சியில் நீக்க வேண்டும் எனக்கு அவங்க சொன்னாங்க அதனால் இந்த காட்சியை நீக்கணும் எனக்கு இவங்க சொன்னாங்க இந்த காட்சியை நீக்கணும்னு வந்து எல்லா பேட்டிகளும் வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தர் திரைப்படத்தை பார்க்காமலே எப்படி ஒருத்தர் குற குறை சொல்ல முடியும் இல்லை நானும் அதான் நினச்சேன் அவங்களுடைய விமர்சனங்களை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக சகோதரி அவர்கள் பார்த்துருக்க மாட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றுச்சு ஏன்னா நான் படம் பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒன்றும் அப்படி கொந்தளிக்கிற அளவுக்கு ஒரு தவறான எந்த கருத்தையும் வந்து அங்கே சொல்லலை என்னை கேட்டால் அது மிகச்சிறந்த திரைப்படமாக தான் இருந்தது மற்ற கட்சி தலைவர்லாம் வந்து நடிகை விஜய் எடுத்துள்ள மெர்சல் திரைப்படத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்த நிலையில் அவனை அவங்க போய் நேரம் சின்ன சினிமா திரையரங்களையும் போய் நேரம் போய் படம் பார்க்குறாங்க சமூக வலைதளங்களும் அவங்க விஜய் நடிகை விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிச்சு வர நிலையில் த பாஜக மட்டும் அவன் பட திரைப்படத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க காரணம் என்ன அவர் அதிமுக இணைஞ்சு போயிடுவார்னு ஒரு பயத்தில் வந்து அவங்க படத்துக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களா இல்லை இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அதாங்க படமே பார்க்காமல யாரோ சொன்ன கருத்துக்களை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு உடனடியாக ஒரு நீஜர் கிரியாக்ஷன் மாதிரி அவங்க பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது தலைவர் அந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது நிச்சயமாக அதுக்கும் அதிமுகவுக்கும் அதுக்கெல்லாம் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அவங்க படம் பார்க்காம ஒரு விமர்சனத்தை எடுத்து வைத்திருப்பார்களோ என்ற ஐயப்பாடு எனக்கு இருக்குது நடிகர் விஜய் வந்து முதலமைச்சர் நேரில் சந்தித்த மறுநாள் தான் வந்து திரைப்படம் மேலே
சென்சார் இது ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்துச்சு அது விஷயமா ஏதாவது நேரில் அவர் கூட கூப்பிட்டு பேசியிருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கூட பேசியிருக்கலாம் நம்ம யூகத்துக்கு பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எதற்காக போய் மீட் பண்ணார் அப்படின்னு தெரியல ஒரு ஒரு திரைப்படத்தை தங்கைகளும் வந்து சான்றிதழ் கொடுத்த பின்பும் சில காட்சியில் நீக்குவது வந்து அது எப்படி நீ நீக்குவது ஒரு சட்டத்துக்கு உட்படதா அது இல்லை அது சரியில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு தணிக்கை குழு வந்து எதுக்கு இருக்கப்போ அதுலேயும் சென்ட்ரல் போர்டு இவங்க இருக்கிறாங்க பிஜேபி காரங்களே இருக்காங்க தணிக்கை குழுவில் அப்போ அவங்கெல்லாம் பார்க்கலையா அப்போ கேள்வி கேட்டால் அவங்கள தான் கேள்வி கேட்கணும் நீங்கள் எப்படி இதை அலோவ் பண்ணீங்க இப்போ பிஜேபி அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல தணிக்கை குழுவில் யார் இருந்திருக்காங்க படம் பார்த்துருக்காங்க அவங்கள கேள்வி கேட்கணும் நம்ம அதை விட்டுட்டு போய் விஜயகிட்டெல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன்